السلام علیکم لیڈیز اینڈ جنٹل مین دس از ندیم یور ٹیچر فار انٹروڈکشن ٹو بزنس کورس اینڈ ٹوڈے وی ول اسٹارٹ آور لیکچر نمبر 12 ان لیکچر نمبر 11 وی ہیڈ اسٹارٹڈ آور ڈسکشن آن گلوبل کانٹیکس آف دا بزنس اینڈ وی ہیڈ ڈسکس دیٹ اف اف وی وی وانٹ ٹو اسٹارٹ اے بزنس وی گاٹ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ آر دا گلوبل اپارچونیٹیز اویلیبل اینڈ ہاؤ کین وی اویل دوز اپارچونیٹیز بینگ اے بزنس پرسن اور ہم نے لاسٹ ڈسکشن میں گفتگو یہاں پہ اسٹارٹ کی تھی کہ وہ کون سے سرکمسٹانسز ہیں اور وہ کون سے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے گلوبلائزیشن جو ہے دس از بیکمنگ مور اینڈ مور پاپولر آئیڈیا اور پھر ہم نے اس میں ڈسکشن یہ کی تھی کہ بیکاز کمیونیکیشن اب زیادہ ریپڈ ہو گئی ہے زیادہ کوکر ہو گئی ہے لوگوں کی ایکسیس ٹو ویریس کمیونیکیشن سسٹم زیادہ ہو گئی ہے یہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے گلوبلائزیشن زیادہ ہوئی ہے اور ایک دوسری بات جو ہم نے کی تھی وہ یہ ہے کہ ٹریول کہ پیپل آر ٹریولنگ ابراڈ ناؤ دے وین دے گو آؤٹ دے برنگ سم ایکسپیرینسز سم نالج فرام ابراڈ اینڈ دین شیئر اٹ اوور ہیئر ود ود لوکلز اینڈ ریزلٹنٹلی پیپل اسٹارٹ تھنکنگ آف اویلنگ دا اپارچونیٹیز وچ آر وچ آر ایگزٹنگ سم ویئر ابراڈ اور ایک اور ریزن جو ہم نے کہا تھا کہ وہ یہ ہے کہ کمپٹیشن کہ لوکل مارکیٹ میں جب کمپٹیشن زیادہ ہوتا ہے تو بزنس پرسن دے اسٹارٹ تھنکنگ آف گوئنگ ٹو ادر مارکیٹس سو دیز ور سم آف دا ریزنس وچ وی ہیڈ ڈسکسڈ لاسٹ ٹائم کہ جب ہم ہم نے ڈسکشن یہ کی تھی کہ کیا کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ وی ہیڈ ٹو تھنک فار گوئنگ ابراڈ اینڈ گوئنگ فار فارن مارکیٹ آپریشن آر اینٹرنگ ان ٹو اے گلوبل بزنس ورلڈ آج ہم اسی ڈسکشن کو ہم آگے چلائیں گے اور آج ہم ڈسکس یہ کریں گے کہ وہ کون کون سے اور فیکٹر ہیں جو انٹرنیشنل ٹریڈ میں انٹرنیشنل بزنس میں ہمیں کنسیڈر کرنا پڑتے ہیں اور اس میں اپنا اپنا وہ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں لیکن آگے چلنے سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کچھ بیسک کانسیپٹس کو کہ وہ جو بیسک ڈیفینیشنز ہیں اور بیسک کانسیپٹس ہیں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ تھوڑا سا ان کے بارے میں ہم اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں میں اسٹارٹ کروں گا پہلی ٹرمنالوجی کے ساتھ اینڈ دیٹ از امپورٹس امپورٹ کا ورلڈ آپ کے لیے بہت نیا نہیں ہوگا یو پیپل مسٹ ہیو بن لسننگ دس ورڈ ریڈنگ دس ورڈ ان دا نیوز پیپر ان دا میگزین ٹیلی ویژن پہ نیوز میں آپ یہ ورڈ سنتے ہیں امپورٹس کیا ہے اور امپورٹس کو اگر ہم ڈیفائن کرنا چاہیں تو امپورٹ کو ہم کہیں گے کہ گڈس وچ آر میڈ سمر ایلز اینڈ سولڈ ڈومیسٹکلی بنائی کہیں اور گئی ہیں اور وہاں سے آ کے لوکل مارکیٹ میں بکی ہیں so goods coming inside a country that is imports so idea of import is always there aur beshumar log hain jo imports ke business mein involved hain being a pakistani we understand that we we import so many things from abroad aur jo main import areas ek pakistani ke liye possibly hain these are chemicals jiski hamare paas bahut shortage hoti hai we import from abroad technology technology mein machinery hai which is hardware and software too so technology may we import uh, uh, machinery machine parts and uh, software uh, from abroad from various countries ek aur cheez jo hum bahut zyada import karte hain that is uh, expertise so we hire experts from abroad jo aate hain aur hame guide karte hain hamare system ko develop karne mein hamari help karte hain unke paas jo experiences hote hain wo hamare sath pass on karte hain that is uh, Uh, import of human skills that is manpower import so we are importing various commodities uh, over here in the market or this is a this is a great opportunity for the business uh, for the people who identify ke koi aisi cheeze jo pakistan mein uh, nahi milti ya pakistan mein unki shortage hai ya us quality ki cheeze jis quality ki hamara customer mangta hai wo yahan pe available nahi hai so there are certain people who keep on looking at uh, international markets and then they import from over there and sell it uh, in the local market generally governments uh, imports ko bahut encourage nahi karti however definitely ye imported uh, commodities jo hain ye bhi hamari uh, zarurat ka hissa hain beshumar hamare production processes hain jo ke imported commodities ke bagair complete nahi hote lekin iske bawajood governments ka uh, normally worldwide hi governments se bahut supportive nahi hoti امپورٹس کے لیے لیکن امپورٹس پہ بھی ہو رہی ہوتی ہیں سو وی گاٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ واٹ آر دا کمیونٹیز وچ کین بی امپورٹیڈ اینڈ وچ کین بی سولڈ ٹو دا لوکل مارکیٹ اب یہاں پہ ہمیں جو 
जो सोचना पड़ता है वो क्या होगा कि वी गॉट टू अंडरस्टैंड के वट इज द परचेज प्राइस लेट एस दैट वी आर इंपोर्टिंग समथिंग फ्रॉम जापान एक मशीनरी आप जापान से इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में तो जापान एज यू अंडरस्टैंड के जापनीज आर रियली गुड इन इन टेक्नोलॉजी एंड स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स सो वी आर वी आर इंपोर्टिंग सम कमोडिटीज फ्राम जापान और फ्राम चाइना और फ्राम सिंगापुर तो वहां से एक परचेज प्राइस उसके ऊपर होगी फिर उनको यहाँ पे लाने के लिए कोई किराया होगा जो फ्रेट हमें पे करना पड़ता है वो चाहे अगर हम एयरलिफ्ट करते हैं तो भी चाहे थ्रू शिप आएगा तो भी वी का टू पे समी फॉर दैट ट्रांसपोर्टेशन फिर जब लोकल मार्केट में आएगा हम यहाँ पे उसको अनलोड करेंगे तो यहाँ पे गवर्नमेंट हमसे कुछ चार्जेस लेती हैं जिसको हम टैरफ कहते हैं टैरफ के बारे में हम बाद में बात करेंगे भी कि गवर्नमेंट्स ने इसके ऊपर कोई टैक्स चार्ज करना है और इस टैक्स का भी अमाउंट हम ऐड करेंगे तो हमने क्या क्या ऐड कर लिया हमने प्राइसेस ऐड की फिर हमने उसको जो फ्रेड हमें देना पड़ा फ्रेड इनवर्ड वो ऐड कर दिया फिर उसके ऊपर हमें कोई टैक्सेस देना पड़ गए कस्टम देना पड़ गए वो भी हमने इसके ऊपर ऐड कर दिए और अगर हमें कहीं कोई इंश्योरेंस पे करना पड़ती है तो वो भी हमने ऐड किया दीज आर सो मेनी थिंग्स विच वी विल एड अप तो अब ये हमारी एक्चुअल परचेज प्राइस बनेगी इन इन द डोमेस्टिक मार्केट इसके बाद फिर इम्पोर्टर जो है दे एड अप देयर ओन मार्जिन फॉर द प्रॉफिट एंड फॉर फॉर देयर मार्जिन ऑफ द प्रॉफिट विच दे एड अप इन टू द प्राइस दैट दैट बिकम्स द सेलिंग प्राइस इन द मार्केट सो इम्पोर्टर्स क्या करते हैं कि इम्पोर्टर दे इम्पोर्ट प्रोडक्ट फ्रॉम अब्रॉड दे एड अप ऑल लैंडिंग कास्ट देन दे एड अप देयर ओन प्रॉफिट मार्जिन एंड देन दे सेल इट इन द लोकल मार्केट so this is a very uh, common business by many people who are doing it lekin aam taur pe isme jo technical part hai wo kya hai wo ye hai ki isme sabse pehli baat to identify ki which products can be imported aur ye janne ke liye hame thoda sa industrial commodities ko dekhna padta hai because hame bahut zyada consumer items mein hum imports nahi karte hame zyada industrial products wo hamare yahan import ho rahi hoti hain so we got to understand कि वट आर दोज प्रोडक्ट्स वो कोई मोटरें भी हो सकती हैं कोई मशीनें भी हो सकती हैं कोई बेल्ट भी हो सकती हैं कोई पार्ट्स भी हो सकते हैं कोई चिप्स भी हो सकते हैं कोई कैपेसिटर भी हो सकते हैं तो वो क्या है चीजें जो हमें इंपोर्ट करके चीपर पड़ेंगी या इंपोर्ट करके हम मार्केट के उस गैप को फिल कर सकते हैं जो कि डिमांड और सप्लाई के दरमियान मौजूद था तो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग द बिजनेस विल डिस्कस सम और uh technical and detail things in the in the in the, in the context of imports so ek baat pehle jo bhi maine humne baat ki hai wo kya hai ki imports ke liye commodities identify karna that is a technical part aur second part jo isme uh, mushkil part hai that is the documentation the procedural work and uh, when we are in international business we are in global trade and we are in importing business we have to do so many uh legal formalities and technical formalities and requirement of the governments and all that is uh, a little hard beshumar forms aa jayenge beshumar documents honge un documents ko humne fill karna hai un documents ko complete karna hai kahin pe permission lena padti hai un permission ko lena hai kahin pe banking ke sath is very uh technical procedure uh, how can we use bank while we are in international transactions so that is uh, all which we got to know तो दो तो चीजें हैं जिसके बारे में हमें एक्सपर्टिस बनाना पड़ेगी नंबर वन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स व्हिच कैन बी इंपोर्टेंट एंड सेकंडली द मेथोडोलॉजी द प्रोसीजर्स द टेक्निकल प्रोसेसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन सो इसके लिए वी गॉट टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इम्पोर्ट डॉक्यूमेंटेशन वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जिसमें इन्वॉल्व होंगे और उन सारे डॉक्यूमेंट्स को uh, हमने किस तरीके से फिलअप करना है और कैसे हमने सारा इसको प्रोसीजरल थिंग्स को कंप्लीट uh, uh, करना है फॉर फॉर द इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस एक और कॉन्सेप्ट व्हिच इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल बिजनेस और इंटरनेशनल ट्रेड दैट इज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में हमने ये कहा कि गुड्स आर मेड समवेयर एल्स एंड सोल्ड डोमेस्टिकली एंड एक्सपोर्ट आर द थिंग्स विच आर मेड डोमेस्टिकली यहां बनाई गई थी और उन प्रोडक्ट्स को किसी और कंट्री में जाके बेचा गया और ये हम क्यों करते हैं एक्सपोर्ट सटनली इसमें भी रीजन वही है बेसिकली तो वी आर 
we are working for earning the profit. और export जब हम करेंगे तो हम actually क्या कर रहे हैं कि वो चीजें जो हमें कम कीमत पे हमने बनाई, we will sell at higher prices somewhere abroad and we will earn more profit. और जब हम export की बात करेंगे तो हमें we have to take advantage of some of the differences in the environment. और वो differences क्या हैं? That fundamental difference is certainly our production price, production cost. कि एक product को बनाने में हमारे यहाँ cost कितनी आती है? और उसी product को बनाने में किसी और country में and especially advanced countries में अभी हम उनकी बात करेंगे आज की discussion में कि वहाँ पे production cost कितनी आती है और उनके पास disposable money कितनी है to buy the commodity. तो ये जो differences हैं, we certainly have an advantage living in Pakistan that our manufacturing cost is sometimes much cheaper than than manufacturing of the same commodity in some advanced countries, and we try to take we try to gain advantage and we try to to get the benefit of this factor. So what we will do is we will make products at a cheaper price, and then we'll find a market abroad where people can buy our product and at a higher price. और जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें हमें बेशुमार एडवांटेजेस मिलते हैं पहला एडवांटेज इसमें सर्टेनली ये है कि एक्सपोर्ट्स को गवर्नमेंट्स नॉर्मली सपोर्ट करती हैं एनकरेज करती हैं एंड इफ यू आर एन एक्सपोर्टर गवर्नमेंट्स विल गिव यू सपोर्ट गवर्नमेंट विल गिव यू एनकरेजमेंट फॉर दिस काइंड ऑफ बिजनेसेस सो एक्सपोर्ट में नॉर्मली गवर्नमेंट्स दे सपोर्ट टू द बिजनेस पर्सन सेकंड थिंग इज वेरी सिंपल दैट इज हाई प्रॉफिट Okay, when we will sell in a, uh, in a country where people will pay higher prices, certainly we will earn more profit. We will make the product in rupees, we will sell in dollars or maybe in yen or in pounds sterling or in euros. So, we get advantage of that. So, that is another advantage that we can earn a high degree of profit when we will sell it uh, in some foreign markets. So that is another advantage which we'll get from export. Or ek aur baat export ke sasle mein wo kya hai? Ke wahan pe hamara product jab bikta hai aur usko par naam likha hota hai made in Pakistan. So I must share my experience. It gives a very good feeling. Like I saw Pakistani sports goods, especially hockey sticks. और इस कदर फाइन क्वालिटी प्रोडक्ट जो यहाँ बनता है उसके ऊपर फिर मेड इन पाकिस्तान लिखा लिखा होता है और जब आप दुनिया के दूसरे कोनों में जाते हैं तो वहाँ आपको मिलते हैं कि इस कदर खूबसूरत प्रोडक्ट विच इज मेड मेड इन पाकिस्तान एंड पीपल आर यूजिंग दिस प्रोडक्ट प्राउडली ओवर देयर तो दिस इज ए सेटिस्फेक्शन बाई एवरी बॉडी हु इज लिविंग इन दिस कंट्री एंड दैट ब्रिंग्स ए प्राइड टू द कंट्री सो पीपल हु आर एक्सपोर्टिंग द प्रोडक्ट दे आर सर्टनली अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस but at the same time they are adding uh, uh, pride for the country and uh, i remember uh, one time i was traveling and i saw at singapore airport there was a huge name ek bahut bada brand name hai unhone apna ek display center wahan banaya hua hai aur us center ke andar ek football rakha hua hai soccer ball aur us soccer ball ko bahut khoobsurat tarike se unhone wahan pe display pe rakha hua hai and when i went closer and i wanted to see ke ye uska make kahan se hai and when i saw ke, Oh, that's made in Pakistan. That's beautiful. So the people, thousands of people are coming uh, to that airport every day, and must be looking at that one. So it's it's adding up. It's adding up the pride and prestige for the company as well. Or export ka ek aur bahut bada advantage kya hai? Ke we can utilize our production capacities. Wo kyu? Because in local markets, sometimes we have a lot of competition. And because of that competition, we are not able to uh, to sell all of our products which we have made over there, and we cannot fully utilize all that production capacity which we have in our factories. So what we can do is we can explore some opportunities abroad, and then we can export our products over there. So in that way, we can utilize our production capacity. We can utilize our uh, our uh, human power. We can utilize our abilities and our skills which we have 
but we cannot uh, uh, utilize it unless we'll, uh, uh, we'll find another bigger market. So going for export or going abroad for, for, uh, for our products or for our business purposes, that helps us in uh, utilizing our capacities and utilizing our talent and abilities. So two things we have discussed that if we want to business start karna chahe, global context mein, because we are discussing all that in a global context so global context we have two things that we can use one thing we, we talked about that is import and that import is uh, uh, goods which are made somewhere else and sold uh, domestically one way another way that is find some opportunity abroad kahin aur dekhe ke kya kya opportunities ho sakti hain or uh, local market say product liya usko foreign market mein becha and certainly will uh, will earn foreign exchange for ourselves and for the country so that will add up into into the profits so these are two basic concepts in uh, in the foreign trade ek do baatein aur hame janana zaruri hai aur wo kya hai ki world mein jo international trade ho rahi hai इनको कोई गवर्न करने के लिए कोई इनको रूल करने के लिए कोई इनको सुपरवाइज करने के लिए इज देयर एनी बॉडी या बस कंट्री टू कंट्री आर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बिजनेस करते जा रहे हैं कोई इनके रूल्स को कोई रेगुलेशन को कोई रिस्ट्रिक्शंस को मॉनिटर करने के लिए मैनेज करने के लिए कोई बॉडी है कि नहीं है तो यह जानने के लिए हमें दो दो चीजें डिस्कस करना होगी and one is uh, an agreement a treaty which is uh, uh, an agreement uh, between uh, between the countries of the world that is we call it gatt and gatt is g a t t so g a t t is a general agreement on tariff and trade general agreement on tariff and trade ye kya cheez hai that was a, a an agreement between the countries of the world so jab uh, सेकेंड वर्ल्ड वार हुई तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद वर्ल्ड का जो रिलेशनशिप थे उनको रिफॉर्म करने का जब टाइम आया तो वहां पे ये भी एक डिस्कशन हुई कि बिजनेस रिलेशन को भी हमें रिफॉर्म करना है और उसके अंदर एक सिस्टम लेके आने हैं तो फिर क्या हुआ फिर एक मीटिंग हुई जिसमें अपार्ट फ्रॉम यूएसए ट्वेंटी टू कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दे सेट टूगेदर and they enter into an agreement and that agreement was called as uh, gatt or g a t t gatt mein jo basic uh, uh, focus tha the basic concentration jis cheez ke upar thi that was uh, a removal of uh, artificial barrier or encouragement of uh, uh, foreign trade ke mukhtalif countries aapas mein uh, is mahade mein shareek hue और माहिदे का मकसद ये था कि एक मुल्क और दूसरे मुल्कों के दरमियान ट्रेड को प्रमोट किया जाए और ट्रेड को एनकरेज किया जाए और उसके दरमियान में से रुकावटें खत्म की जाएं तो ये एक माहिदा अमल में आया जिसका नाम गैट रखा गया जी ए टी टी बहुत सालों तक गैट ने काम किया लेकिन लेटर ऑन इसके वेरियस राउंड हुए और वेरियस राउंड में जो लास्ट राउंड इसमें गैट में दैट बाद योरोगे राउंड कहलाया योरोगे राउंड में एक इस बात की रियलाइजेशन डेवलप हुई कि गैट का जो दायरा कार है द स्कोप विच गैट हैज दैट शुड बी एक्सपेंडेड और उसकी वजह क्या थी कि बाई द पैसेज ऑफ टाइम कंट्रीज कंट्रीज हैड हैड रियलाइज we need to discuss some more issues more issues related to foreign trade so a, another uh, agreement should be formed which should have a broader scope we should discuss uh, uh, relatively more items and more things uh, into it so uh, certainly another organization was formed and that was wto and wto is a world trade organization World Trade Organization is not really an agreement. 
जैसे हमने अभी बात की है कि गैट वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन द कंट्रीज कि कुछ कंट्रीज के आपस में एक मुआदा हुआ था कि हमने इस तरीके से अपने बिजनेस को रन करना है लेकिन डब्ल्यू टी ओ वॉज अ लिटल डिफरेंट दैन गैट और यहां पर आके क्या हो गया कि डब्ल्यू टी ओ वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट रियली एन एग्रीमेंट और लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड बिकेम मेंबर ऑफ डब्ल्यू टी ओ डब्ल्यू टी ओ का स्कोप जो है दैट वॉज रेलेटिवली ब्रॉडर दैन गैट डब्ल्यू टी ओ ने इस बात पर इंसिस्ट किया कि हमें आर्टिफिशियल बैरियर्स जो एक कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ जो ट्रेड है उसको रोकते हैं उनको रिमूव किया जाए और एनकरेज किया जाए इम्पोर्ट्स को और एनकरेज किया जाए फॉरन ट्रेड को सो डब्ल्यू टी ओ हैड ए ब्रॉडर स्कोप्ड काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैन गैट और इस वक्त समर अराउंड दो सौ के करीब अराउंड हंड्रेड एंड एटी कंट्रीज ऐसे हैं जो डब्ल्यू टी ओ की मेम्बरशिप ले चुके हुए हैं और डब्ल्यू टी ओ इज मोर इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एनकरेजमेंट एंड फॉर द सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इन द वर्ल्ड सो वी स्टार्ट फ्राम गैड और फर्स्ट जनवरी 1995 को डब्ल्यू टी ओ राइज हो गया दुनिया में और बहुत सारे मुल्कों ने इसको अडेप्ट कर लिया सो so, गैट के बाद डब्ल्यू टी ओ का रजीम आ गया और इस वक्त हम डब्ल्यू टी ओ के रजीम में चल रहे हैं जहां पर वी गॉट टू अंडरस्टैंड के वट आर द डब्ल्यू टी ओज रिक्वायरमेंट और वट आर द चेंजिंग सीनारियोज ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर द इंसेप्शन एंड आफ्टर द अडेप्शन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन विच इज डब्ल्यू टी ओ ट्रेड बॉडीज की इस अंडरस्टैंडिंग के बाद अब हमें थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि वर्ल्ड किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है इकोनॉमिकली एंड जियोग्राफिकली हम थोड़ा सा पहले बात करेंगे इकोनॉमिकली और जब हम इकोनॉमिकली की बात करते हैं तो एक इंडिकेटर जिसको इकोनॉमिक समझते हैं एज ए रिलायबल वे ऑफ डिटरमाइनिंग द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ ए कंट्री एंड दैट इज पर कैपिटा सो पर कैपिटा या जिसको हम फीकस आमदनी कहते हैं पर कैपिटा क्या है कि टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन पूरी किसी किसी कंट्री की टोटल इनकम को उस कंट्री की टोटल पॉपुलेशन से हम डिवाइड कर दें तो दैट विल गेट इट एज ए पर कैपिटा इनकम पर कैपिटा इन जनरल इन सिंपल लैंग्वेज इज कंसिडर्ड एज a tool or as an instrument for measuring the economies of the world aur agar hum per capita ki base pe discussion kare to world ko hum teen mukhtalif brackets mein taqseem kar sakte hain ek wo countries hain jin mein jinke log hum kahenge high income class hai aur then is middle income class countries hain and then are lower income class countries hain नॉर्मली जब हम हाई इनकम क्लास की बात करेंगे तो हाई इनकम क्लास कंट्री वो हैं जिनमें पर कैपिटा फीकस आमदनी एक शख्स की एक साल में औसतन आमदनी दैट इज नाइन थाउजेंड प्लस नाइन थाउजेंड डॉलर जहां पे लोगों की एक एवरेज आमदनी होगी वहां पे हम कहेंगे कि ये मुआरे या ये कंट्री दीज आर हाई इनकम क्लास कंट्री कहेंगे और इसी तरह अगर किसी कंट्री में 765 एंड अबव टिल 9000 तो ये क्लास होगी ये ब्रैकेट होगी दीज कंट्रीज विल बी मिडिल इनकम क्लास कंट्रीज मिडिल इनकम क्लास कंट्रीज आर 765 टिल 9000 ये एक और ब्रैकेट आ गई तो दैट इज आर मिडिल इनकम क्लास कंट्रीज और उसके बाद हम जो लास्ट कैटेगरी है दैट इज लोअर इनकम क्लास कंट्रीज एंड लोअर इनकम क्लास कंट्रीज आर द कंट्रीज विच आर बिलो सेवन हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव डॉलर अयर सो सेवन हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव से बिलो जो कंट्री होंगे जिनकी से कम आमदनी होगी दीज कंट्री विल बी कार्ड एज लोअर इनकम क्लास कंट्रीज अब हम थोड़ा सा पाकिस्तान को अगर हम देखें आवर पर कैपिटा इज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली बट वी आर नाउ समेर क्लोजर टू समेर क्लोजर टू दिस लाइन विच इज सेवन हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव Uh, we are still a little below this line, but we are getting closer now. 
तो इस कंटेक्स में हम अपने आप को ये कहेंगे कि हम लोअर इनकम क्लास कंट्रीज में फॉल करते हैं बट वी आर मूविंग टूवर्ड मिडिल इनकम क्लास कंट्रीज अब थोड़ा सा हम जरा अंडरस्टैंड करते हैं कि वर्ल्ड मार्केट में किस तरीके से हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज होंगी इफ वी आर एन इंटरनेशनल बिजनेस पर्सन और ग्लोबल परस्पेक्टिव में टू अंडरस्टैंड के वर्ल्ड वाइज किस तरीके से वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन है और वर्ल्ड वाइड वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन को अंडरस्टैंड करने के लिए अगर हम अगर आप एक मैप देखें या एक ग्लोब देख लें तो आपने देखा होगा कि ग्लोब या मैप को दरमियान में से डिवाइड किया होता है और दैट लाइन विच डिवाइड द वर्ल्ड दैट वी कॉल इट एज इक्वेटर तो इक्वेटर इज ए हाइपोथेटिकल लाइन एक इमेजिनरी लाइन है विच इज नॉट रियली एग्जिस्टिंग कोई वहां दीवार तो नहीं बनी हुई लेकिन एक इमेजिनेशन में एक लाइन हमने ड्रा कर ली हुई है कि वर्ड एक अपर पार्ट हो गया एक लोअर पार्ट हो गया अपर पार्ट जो होगा किसी भी नक्शे को हम देखेंगे तो वी कॉल इट एज नॉर्थ लोअर पार्ट को हम कह देंगे दैट इज साउथ ज्यादा दुनिया के जो मुल्क हैं ज्यादा जो कंट्रीज हैं वर्ल्ड के वो इक्वेटर के ऊपर है और थोड़े कंट्रीज जो हैं वो वर्ल्ड में वो इक्वेटर से नीचे हैं और इक्वेटर का नाम इक्वेटर क्यों है उसकी वजह यह है कि तेरे कंट्री है सस्वाल कंट्री विच इज कार्ड एज इक्वेडोर इक्वेडोर के ऊपर से ये लाइन गुजरती है जिसकी वजह से इसका नाम इक्वेटर पड़ गया अब ये जानने के लिए कि वी एज ए ग्लोबल बिजनेस पर्सन इस मैप में जिसको इस वक्त हमने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया हुआ वन इज नॉर्थ वर्थ एंड साउथ थ्रू uh, इक्वेटर uh, नाउ हमारे पास जो लोअर पार्ट में है जहां जहां बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं दीज आर लोअर पार्ट में जो सबसे इकोनॉमिकली बेहतर स्ट्रॉगर एरिया हमें नजर आएगा दैट विल बी ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया इनकम वाइज ऑस्ट्रेलिया गोज समवेयर अराउंड ट्वेंटी फोर थाउजेंड डॉलर एज पर कैपिटा सो दैट इज हाई इनकम क्लास कंट्री जहां पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, जहां पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, जहां पे आप प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर सकते हैं और ये वो कंट्रीज हैं जहां पे पाकिस्तान में बनाई हुई एक टी शर्ट जो एक डॉलर में बनती है वो वहां पे जाके तीन चार डॉलर में सेल होगी सो दैट इज वन मार्केट अगर उससे ऊपर आ जाए तो ऑस्ट्रेलिया से मूव करते हुए टूवर्ड एशिया अगर हम मूव करें तो वी विल सी दिस एशिया मेन एशियन स्टेट्स सो यहां पे हमें मिलेंगे इंडोनेशिया मलेशिया सिंगापुर हांगकॉन्ग वियतनाम ताइवान देन इज कोरिया एंड जापान ये वो कंट्री हैं जो बेसिकली स्मॉल आइलैंड्स हैं साइज वाइज बहुत बड़े कंट्री नहीं है लेकिन टेक्नोलॉजिकली दीज कंट्रीज आर वेरी एडवांस कंट्रीज एंड स्पेशली वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ जापान एंड कोरिया दीज आर वेरी एडवांस कंट्रीज और इस बेल्ट को ये कंट्रीज हैं जो लीड कर रहे हैं जो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग कंट्रीज हैं और इनकी अपनी एक एसोसिएशन भी है विच इज ऑजियान और इकोनॉमिकली यहाँ पे वी हैव गॉड लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज और इन कंट्रीज से हमें बेनिफिट लेना चाहिए बिकॉज ओवर देयर पीपल हैव टू फैक्टर्स वन मैनुफैक्चरिंग कास्ट ओवर देयर इज मच हायर दैन in pakistan and in in many countries they got more ability to pay for the products so we got we should find some opportunities from these countries so once again i'll talk about uh, indonesia malaysia singapore hong kong vietnam taiwan uh, then is japan then is uh, uh, korea north korea south korea so all these uh, are the countries which are over there then and then uh, then comes to asian market Asian market may we have uh, population wise the largest country uh, is certainly China or China se hamare ha kafi products hain jo import ho rahi hain so international businesses mein hamare uh, China ke sath otherwise bhi uh, politically we have got very good relations with them or business wise bhi we have got very good relations over there and there are so many people in Pakistan who are uh, who are involved in business relations with China then after Asia Let's go to upper part, which is uh, uh, Europe now. 
So Europe uh, has its own currency, which is Euro. And uh, Europe uh, ko bhi agar hum uh, further detail mein dekhna chahe, to Europe ko do iso mein takseem kar sakte hain. One is Eastern Europe, other is uh, uh, Western Europe. Eastern Europe jo hai, were relatively less advanced hain, jabke Western Europe is a more advanced country. Europe mein jo country aa jayenge, unko hum agar start kare from UK, from France, Belgium, Poland, Germany, Greece, so, and then is a uh, Eastern European country that is Hungary, Bulgaria, Yugoslavia, Czechoslovakia, all these are Eastern European countries which are uh, still not that advanced, but still there is a, a lot of room for business now. So Europe is a, a, an area where per capita is among the high income countries. And we can take the advantage of, of the opportunity, opportunities over there. So Pakistan se beshmar log hain jo in countries mein export kar rahe hain. Similarly, Europeans are very uh, sporting uh, nations. Wahan pe sports uh, lover bahut zyada hain. Soccer is very popular over there. Cricket aap sab samajhte hain ke in some countries, especially uh, UK mein cricket bahut popular hai. Aur uh, ye jo sports item hai, iske liye bhi ye bahut badi market hai. So Europe is one more uh, concentration area which we have to think about and we have to business opportunities from there. Why? Because uh, over there people have more money to spend. Per capita is very high. So high income class countries. So we have to take benefit from there. So in our leather garments, mein se, leather products, mein se, other, uh, there are people who are making and exporting to Europe. Sports may, there are so many products which are being made in Pakistan and being exported uh, uh, to Europe. Then is agricultural products. Or agricultural products may, uh, we have rice. Pakistani rice are liked everywhere in, and in Europe too. So we can uh, uh, sell rice to European markets as well. Or fair jo leading product hai, jo Pakistan ka sabse bada uh, item hai jisko hum export karte hai, that is textile. So textile and all allied products, which includes uh, 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 even bed sheets and t-shirts and towels and and so many items in uh, in in textile. And Europe is a very good market for textile products too. So humne jo abhi tak baat ki hai, wo kya hai? Ki there are uh, two markets. One is uh, Asia, agar hum kahe, Asian Pacific Rim, Asian Pacific countries ko agar hum ye baat karenge, to hum include kar lenge Australia and those Asian countries, kyunke uh, Pacific Ocean ke kareeb hume milte hain. So all these countries are economically advanced countries and we have a market over there. Phir humne Europe ki baat ki hai, ki Europe is economically advanced country and there is a, a room, wahan pe kunjayish hai humare products ke liye. So, we should think about what kind of opportunities we have available and how can we uh, avail them. Then is another area, another market where we have a provision and that is uh, uh, North American area. And in North America, mein basically, the big country will be three countries ko pe le lenge, that is uh, USA, then is Canada, and then is uh, Mexico. USA, uh, North American area is one of the most uh, economically stable area of the world and people have uh, uh, enough money to buy products made uh, in the developing countries. So these are again USA and Canada. These are a very uh, conducive market for for Pakistani business people, we can start exploring the opportunities over there. So, jo amare paas main uh, world ke uh, teen bade bade segment bange, wo kon kon se hoge? One is Asian Pacific, one is European, and one is North American. Or jab hum North American ki baat kare hain, to North American mein we have uh, USA and then we have Canada. So, America and Canada, these are uh, very good markets for for the business people over there.
सो वर्ड को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया दो तरीकों से एक तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया कि वर्ड की हाई इनकम मिडल इनकम एंड लो इनकम मार्केट कौन कौन सी हैं वो हाई इनकम लो इनकम एंड मिडल इनकम के लिए क्रैक्टेरिया क्या है कितना पर कैपिटा होगा तो हम कहेंगे कि ये हाई इनकम है या मिडल इनकम है और फिर हमने देखा कि वर्ल्ड को किस तरीके से हमने सेगमेंट्स में ब्लॉक्स में डिवाइड कर लिया कि कौन कौन से वो एरियाज हैं जहां पे इनकम जो है वो रिलेटिवली हायर है और हमारे लिए वी कार्ड मोर अट्रैक्शन फॉर द बिजनेस ओवर देयर बट दैट डज नॉट मीन दैट वी कैन नॉट एंटर इन अदर मार्केट अफ्रीका में वी कार्ड ए लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज ओवर देयर एंड देन इज लेटर अमेरिकन हमारे एक दोस्त हैं वो जापान में होके आए उन्होंने बताया कि लेटर अमेरिकन दे आर यूजिंग वेरी अप टू डेट मॉडर्न प्रोडक्ट्स ओवर देयर एज वेल सो लाइफ स्टाइल इज सटनली मच बेटर ओवर देयर सो इफ इफ वी हैव सम प्रोविजन ओवर देयर इफ वी कैन फाइंड सम स्मॉल मार्केट्स और दीज स्मॉल प्रोडक्ट्स कैन बी मे बी समथिंग फॉर देयर लोकल फेस्टिवल्स इन मुल्कों के कुछ छोटे फेस्टिवल्स हैं लेकिन ये सारा जानने के लिए जरूरी है कि वी गॉट टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड दुनिया के मैप्स को देखा जाए दुनिया की हिस्ट्री को पढ़ा जाए दुनिया के जोग्राफी को समझा जाए और वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक रिपोर्ट्स हैं उनको देखा जाए तो फिर हमें समझ आती है कि कहाँ और अब ये काम मुश्किल नहीं रह गया यू पीपल हैव एक्सेस टू इंटरनेट सो ओपन योर इंटरनेट एंड स्टार्ट फाइंडिंग द अपॉर्चुनिटीज फ्राम दीज कंट्रीज टू सो फॉर ए स्मॉल बिजनेस पर्सन हु जस्ट वॉन्ट्स टू एंटर इन द मार्केट अफ्रीका एंड लेटन अमेरिकन These are still markets which are open for the business too, and Gulf even. Gulf me, what easy ha business karna hamare liye, because our language ko samay na asan hai unke liye, our culture ko samay na asan hai unke liye. Hume wahan tak move karna mobility, personal mobility and mobility of the goods that is easier. So these are also uh, attractive markets for us. Then, uh, so abhi humne jo baatein kiya, wo kya hai? Ki kono kono si markets hamare liye. अट्रैक्टिव uh, मार्केट हो सकती हैं और कहाँ कौन सी मार्केट्स हैं जहां पे हम एज ए बिजनेस पर्सन एंटर हो सकते हैं अब एक दो चीजें और हैं जो हम डिस्कस करना चाहेंगे इस सब्जेक्ट को इस टॉपिक को डिटेल में समझने के लिए और मैं दोबारा आपको थोड़ा सा साथ रिकॉल कराता जाऊं हम इस वक्त बात कर रहे हैं ग्लोबल कॉन्टेक्स ऑफ द बिजनेस और ग्लोबल कॉन्टेक्स ऑफ द बिजनेस की बात करते हुए हमें एक दो चीजें और देखना पड़ेंगी एंड दैट इज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बैलेंस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बैलेंस क्या चीज है दैट इज द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट एंड क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स कितनी कोई कंट्री इंपोर्ट करता है और कितनी कोई कंट्री एक्सपोर्ट करता है और इस दरमियान इनके दरमियान में कितना गैप है एंड दैट गैप विल बी टर्म एंड कार्ड एज ए सरप्लस आर ए डेफिसिट सो कभी हम इंटरनेशनल ट्रेड में डेफिसिट में होते हैं कभी हम इंटरनेशनल ट्रेड में सरप्लस में होते हैं और फिर कंट्री टू कंट्री भी वेरी करता जाएगा कि एक कंट्री में हम सरप्लस में हैं, एक कंट्री के साथ हम डेफिसिट पे हैं तो दिस इज नॉट रियली एन इंडिविजुअल लेवल डिसीजन बट दिस इज ए कंट्री लेवल डिसीजन बट एज ए स्टूडेंट ऑफ दिस सब्जेक्ट जो इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं हमें इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग अब होना चाहिए कि हमारे कंट्री का दूसरे कंट्रीज के साथ बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है और हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बैलेंसेस क्या है हमारी इंपोर्ट्स कितनी है हमारी एक्सपोर्ट्स कितनी है कंट्री वाइड कितनी है एंड टोटल कितनी है सो दिस ऑल इज समथिंग व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ दिस सब्जेक्ट व्हिच इज बिजनेस इंट्रोडक्शन टू बिजनेस सो बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए वी गॉट टू नो ऑल दीज थिंग्स बैलेंस ऑफ ट्रेड के साथ साथ एक और टर्मिनोलॉजी जो कि हम यूज करते हैं और हमें उसको समझना चाहिए That is balance of payment. जैसे हमने कहा कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या चीज हो गई कि हमारा बैलेंस बिटवीन द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट और अगर हमारी इम्पोर्ट ज्यादा हो गई एक्सपोर्ट से तो हम डेफिसिट में हैं और अगर हमारी एक्सपोर्ट ज्यादा हुई हैं और इम्पोर्ट कम हुई हैं तो दैट इज ए सरप्लस सो दैट वॉज बैलेंस ऑफ ट्रेड लेकिन अब हमने वर्ल्ड वाइड पेमेंट भी करना होती है तो ये हो गया बैलेंस ऑफ पेमेंट कि हमारी टोटल रिसीट्स माइनस टोटल पेमेंट्स अगर हमने रिसीट्स ज्यादा की हुई हो तो ये हमारा फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा 
और अगर हमने पेमेंट ज्यादा की हो और हमने रिसीट कम की हो तो ये हमारा अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा सो so, हमने तो टर्मिनोलॉजी जो अभी डिस्कस की है वो क्या है बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट अब हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि इंटरनेशनल बिजनेस में या इंटरनेशनल एटमोसफेयर में जब हमने इन्वॉल्व होना है एज ए बिजनेस पर्सन तो हमारा इन्वॉल्वमेंट का लेवल क्या क्या हो सकते हैं सो so, हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन फ्रॉम नाउ इज लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन इंटरनेशनल बिजनेस लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट में जो पहला लेवल है दैट इज इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट वी कैन बी इधर इम्पोर्टर और वी कैन बी एक्सपोर्टर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का पहला लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट हम इस तरह करते हैं इस तरह कहते हैं इसको कि आम तौर पे नॉर्मली वट विल हैपन कि हम अपनी लोकल मार्केट के लिए जो कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं उन्हीं प्रोडक्शन को उसी प्रोडक्ट को हम किसी और कंट्री में बेचने की कोशिश करेंगे वाई बिकॉज वी हैव सम सरप्लस टफ टू टू सेल सो वी हैड सरप्लस प्रोडक्शन उस सरप्लस प्रोडक्शन को कंज्यूम करने के लिए उस सरप्लस uh, प्रोडक्शन को किसी मार्केट में भेजने के लिए वी ट्राई टू फाइंड एंड वी ट्राई टू सीक एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट तो दैट वॉज द इनिशियल रिलेशनशिप ऑफ अस विद इंटरनेशनल मार्केट एंड दैट वॉज एक्सपोर्ट इसी तरह किसी और एक्सपोर्टर में जो दुनिया के किसी और कंट्री में बैठे हुए हैं उन्होंने वहां से एक्सपोर्ट किया हमारे पास और वो हमारे लिए इम्पोर्ट बन गई सो एक्सपोर्ट आर इम्पोर्ट दैट इज द इनिशियल रिलेशनशिप आर द फर्स्ट लेवल ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन बिटवीन वन कंट्री बिटवीन वन पर्सन आर वन कंट्री टू अदर कंट्री आर वन पर्सन टू एन अदर पर्सन देन इज अनदर लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट दैट इज इंटरनेशनल फर्म्स और इंटरनेशनल फर्म्स का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट तक नहीं है इंटरनेशनल फर्म का कॉन्सेप्ट यह है कि नो वी हैव ऑपरेशन वर्ल्ड वाइड हमारे एक से ज्यादा कंट्रीज में हमारे ऑपरेशन हैं और हम हर कंट्री को एक सेपरेट मार्केट कंसिडर करते हुए वी विल डेवलप आवर प्रोडक्ट ओवर देयर वी विल डिजाइन आवर पैकिंग ओवर देयर विल डेवलप ए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर ओवर देयर एंड विल हैव आवर प्रमोशनल प्लान फॉर दैट पर्टिकुलर मार्केट विच इज अ वेरी स्पेसिफिक प्लान फॉर स्पेसिफिक मार्केट तो अब हम पूरी तरह पूरे मार्केटिंग प्लान के साथ एक लॉन्ग टर्म ग्राउंड के ऊपर एक मार्केट में हम एंटर हो गए हैं और यहाँ पे आके हमारे पास जो जो लेवल ऑफ इन्वायरमेंट बन गया दैट इज इंटरनेशनल मार्केटिंग ये इंटरनेशनल फर्म्स जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में और तीसरे कंट्रीज में और डिफरेंट कंट्रीज में अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर देती हैं तो वी कॉल दैम एज मल्टीनेशनल फर्म्स और अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि एवरी सिंगल मार्केट इज बींग कंसिडर्ड एज ए सेपरेट मार्केट जो मल्टीनेशनल कंपनीज है दीज आर कंसिडरिंग एवरी सिंगल कंट्री एज ए सेपरेट मार्केट जब ये मैं ये बात कर रहा हूं कि एवरी सिंगल कंट्री एज ए सेपरेट मार्केट इसका मतलब हुआ कि दे विल डिजाइन प्रोडक्ट सेपरेटली फॉर ईच कंट्री फॉर ईच सोसाइटी बट देर इज ए नेक्स्ट लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट विच इज ए ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन सो ग्लोबल कंपनीज आर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन आर द कंपनीज आर द ऑर्गेनाइजेशन विच विल कंसिडर द वर्ल्ड एज ए सिंगल मार्केट so they consider the total world as one market and they will design the products uh, uh, considering the world as a single unit ab yahan pe aake unke product ka taste product ka color product ka design product ki quantity product ki packing product ki sometime pricing and sometime uh, uh, product ki distribution product ka display product ke banane ka tarika kar all that is standardized through out the world and this kind of organizations are called as uh, global companies or global organizations so aapne hamare yahan kai cola drinks hain jinki puri world ke andar they have got their own distribution system over there they are selling their products everywhere and we can see we can feel that they have got same product everywhere almost similar packing everywhere and almost same uh, promotional 
and distribution methods everywhere. So these companies will be called as global companies or global organizations. Then is uh, we got to understand now that international organizations when we enter into them, how will the structuring be structured? So our topic for, from now and onward is that is uh, international organizational structures. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में जब हमने एंटर होना होगा तो हमारे पास एक करैक्टर आएगा व्हिच वी कॉल एज इंडिपेंडेंट एजेंट इंडिपेंडेंट एजेंट इज अ पर्सन आर एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स फॉर द एक्सपोर्टर आर सम टाइम फॉर द इंपोर्टर एक इंडिपेंडेंट बॉडी है एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी एक एक्सपोर्टर के लिए काम करती है और इफ वी आर द एक्सपोर्टर हमारा काम क्या है कि वी विल uh, we will make a contact with this particular person or organization to work for us. And they can be located over in, in the exporter's country or in the importer's country. But they work for the exporter. So that is an independent uh, agent. So we find an agent which is in the market. Mein kaam karte hai. So that is uh, one level of uh, relationship, one level of the structure in the market that we are not directly entering in the market, we are not directly uh, linking up uh, with the customer, rather we are finding a, a, a middleman which is an agent and we are uh, we are contact with that agent. Sometimes we appoint our representative abroad. We representative abroad appoint a representative abroad. So, link that we have in our country एक एजेंट को अपॉइंट कर दिया जो हमारे बिहाफ के ऊपर हमारे प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहा है और दूसरे लेवल पे आके हमने वी फाउंड ए पर्सन वो सिटिंग अब्रॉड वर्किंग फॉर अस सो दीस आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेशंस सो फॉर्मेशन वन व्हेन वी हैव ए रिप्रेजेंटेटिव इन आवर कंट्री फॉर्मेशन टू व्हेन वी हैव ए रिप्रेजेंटेटिव अब्रॉड सो दीस आर टू डिफरेंट कॉम्बिनेशन व्हिच वी कैन यूज व्हाइल एंटरिंग इनटू इंटरनेशनल मार्केटिंग कभी-कभी आप देखते होंगे के कंपनी है ये दुनिया के किसी एक मतलब में काम करती है उसी कंपनी का एक प्रोडक्ट एग्जैक्टली सेम टाइप सेम क्वांटिटी सेम शेप में बिक रहा होता है हमारे कंट्री में भी लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ ए टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक कंपनी है जो टूथपेस्ट बनाती है दुनिया के किसी मुल्क में और उसी कंपनी के नाम से टूथपेस्ट बन रही है पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल में देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स जो मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं ये दुनिया के مختلف मुल्कों में बन रही होती हैं और हमारे मुल्क में भी बिक्री होती हैं तो क्वेश्चन ये है कि ये कंपनीज जब एक मेडिसिन बनाती होंगी तो उससे पहले काफी रिसर्च और डेवलपमेंट पे खर्चा आता होगा तो उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक्सपेंस के बाद ये कंपनीज कैसे अलाउ कर देती हैं किसी कंट्री में उसी प्रोडक्ट को दोबारा बनाने के लिए यहां पे जो एक रिलेशनशिप बनेगी दैट विल बी लाइसेंसिंग एग्रीमेंट कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को लाइसेंस दे रही है कि यू कैन मेक एंड मार्केट प्रोडक्ट्स इन योर मार्केट बट दे चार्ज फॉर दैट तो दैट इज अनदर लेवल ऑफ रिलेशनशिप और अनदर लेवल ऑफ स्ट्रक्चरिंग सो स्ट्रक्चर का एक लेवल ये हो गया कि वी फाउंड समबडी इन आवर मार्केट दूसरा लेवल क्या हो गया वी फाउंड समबडी इन in the importers market or third kya hua we entered into an, an a licensing agreement okay we had a license and we will charge for that license over there ek aur tarika bhi ho sakta hai ke hum jaate hain ke hamara zyada control ho apne business ke upar is control ke liye we can open a branch and in that case we are not really uh, uh, enjoying anybody's services rather we have our own independent branch over there or is branch office say hum wahan ki market ko uh, uh, capture kar rahe hote hain so that branch office uh, works for us or that branch office uh, markets our commodities that branch office uh, represents us over there and this branch is uh, completely controlled by the exporter so that is another uh, level in organizational uh, relationship then aapko yaad hoga humne baat ki thi ek strategic alliance ki this is like a partnership ke do organizations hain 
एक दूसरे के साथ अलाइंस करते हैं दे हैव देर ओन एक्सपर्टीज दे हैव देर ओन सिस्टम और उन सिस्टम को और एक्सपर्टीज को एक जगह एक जगह पे इकट्ठे कर लिया जाता है और वहां से एक और फॉर्मेशन बनती है विच इज वी कॉल एट एज ए फॉरन स्ट्रेटेजिक अलाइंसिस और इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल जो है वो हमें मिलती है एयरलाइंस में कि जहां पे हमें स्ट्रेटेजिक अलाइंस करना जरूरी हो जाता है क्योंकि बेशुमार ऐसे रूट्स हैं जहां पे हमारी एयरलाइन जो है वो काम नहीं कर रही होती लेकिन हमारे पैसेंजर ने वहां तक ट्रेवल करना होता है सो दैट इज एन अदर लेवल एक और लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट जो हम इंटरनेशनल बिजनेस में देखते हैं दैट इज डायरेक्ट फॉरन इन्वेस्टमेंट एंड दिस वन इज द डीपेस्ट लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट एंड डीपेस्ट लेवल ऑफ रिलेशनशिप इसमें क्या होगा इसमें कोई एक कंपनी विच इज बेस्ड इन सम कंट्री वो किसी दूसरे कंट्री में विल स्टार्ट बाइंग इवन द एसेट्स ओवर देयर और वो एसेट्स क्या हो सकते हैं दैट एसेट कैन बी लैंड कैन बी द बिल्डिंग उन्होंने वहां पे जमीन खरीद ली हुई है वहां पे कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दी है वहां पे कोई प्लांट इंस्टॉल कर लिया हुआ है सो दिस इज अनदर लेवल ऑफ रिलेशनशिप वेयर ए कंपनी बाइज एसेट्स इन अनदर कंपनी इन देयर ओन नेम एंड दिस इज द हाइस्ट लेवल ऑफ ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन इंटरनेशनल बिजनेस एंड सर्टनली ये वो वो लेवल होगा जिसमें विच इज होली ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसमें कंपनी द प्रिंसिपल कंपनी द पेरेंट कंपनी विल हैव द हाईएस्ट लेवल ऑफ कंट्रोल ओवर देयर बिकॉज नाउ दे हैव द गार्ड देयर ओन एसेट्स ओवर देयर देयर ओन लैंड एंड बिल्डिंग देयर ओन प्रॉपर्टीज एंड देयर ओन प्लांट एंड मशीनरी इन दैट कंट्री सो बिकॉज ऑफ दिस थिंग बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ एनवायरमेंट नाउ the principal company will have higher level or highest level of uh, involvement and higher level highest level of uh, the control over the businesses in uh, in that country dear students aaj ki humne discussion mein humne kuch basic concepts uh, discuss kiye hain humne discuss kiya hai ki exports kya hai import kya hai aur export aur import mein kya kya possible opportunities hamare liye ho sakti hain fir humne discuss kiya hai ki basic jo concepts se हाई इनकम मिडल इनकम और लोअर इनकम क्लास को किस तरह हमने डिस्ट्रीब्यूट किया होता है और वर्ल्ड के जो कंट्रीज हैं उनको हम किस तरीके से वो कंट्री आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहां हमारे लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं फिर हमने लास्ट पार्ट ऑफ द डिस्कशन में हमने डिस्कस किया थोड़ा सा वेरियस लेवल्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन इंटरनेशनल बिजनेस अब इस डिस्कशन को हम आगे चलाते जाएंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में भी और इसके साथ ही मैं आपसे आज इजाजत चाहूंगा खुदा हाफिज़